എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത് ഒരു വലിയ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ ലൂർദുപുരം ഇടവകാംഗങ്ങളായ ജോയ്സൻ ജോയ്സി ദമ്പതികളും അവരുടെ ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശ്വവിഷയായ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തെ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുക സന്തോഷമാണോ ആണോ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞു രാജകുമാരിയും ബാക്കി എട്ട് രാജകുമാരന്മാരുമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ കേട്ടോ എന്തായാലും ജോയ്സൻ ജോയ്സി നല്ല മാച്ചുള്ള പേര് അത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒത്തു കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കളെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിശുദ്ധമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം തുടങ്ങാം വീട് ഇഞ്ചക്കുണ്ട് ലൂർദുപുരം ഇടവകയാണ് ഇഞ്ചക്കുണ്ട് എന്ന സ്ഥലം വരന്തരപ്പിള്ളി മുപ്പിളിയും ഒക്കെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ വിവാഹാലോചന ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇടക്കാരൻ വന്ന് പറയണ് ഇങ്ങനെ വരാക്കര അപ്പം അമ്മ വീട് അവിടെ വരാക്കരയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് വന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ പോയി ചെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവളുടെ പേര് ജോയ്സി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മള് വീണു ആ ഞാൻ നമ്മള് അത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇവള് ഇവര് തന്നെ കളിയാക്കണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് അവളുടെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തായാലും അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു കല്യാണം നടന്ന് ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരു ഏഴ് മക്കളെങ്കിലും വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചേച്ചി അതിന്റെ അപ്പുറം തന്ന പാലിച്ചു ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഈ ഏഴല്ല ഏഴും രണ്ടും ഒൻപത് പേരെയും അമ്മേനെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ചേട്ടൻ ഞാൻ ചേട്ടാ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം ഒരു ബഹുമാനം കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ കൃഷിയാണ് അല്ലെ കൃഷിയാണ് ചേച്ചി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം പേര് ജോയ്സി വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ നോക്കുന്നു ഒമ്പത് മക്കളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ധീര വനിത വീര വനിത എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മേനെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെ വേണം വിളിക്കാൻ ഈ ആൺകുട്ടികളെ മേയ്ക്കൽ ഒരു പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പാടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ശാന്തന്മാരായ കുറച്ചുപേരുടെ മുഖമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ഓക്കെ പേര് ജസ്റ്റിൻ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം ജോലിക്കാരനാണ് വല്യ ചേട്ടനാണ് ജെയ്സൻ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ഓക്കെ അടുത്തയാള് എന്റെ പേര് ചെറാളുണ്ട് ഞാൻ ബി ടെക് പഠിക്കണ് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ എടുക്കാൻ ഏതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എസ് ആണ് സി എസ് ആണ് ജസ്റ്റിൻ ഏതായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്റെ പേര് ജോയൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു ജർമ്മനിക്ക് പോകാനാണ് അതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആരാണ് ഇവിടെ എന്റെ പേര് ജെറിൻ ഞാൻ മൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ നെക്സ്റ്റ് എന്റെ പേര് ജറും ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ പേര് ജോസഫ് ഞാൻ മുപ്പിളിയം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലും എടുക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുക
മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കൻ അടുത്തത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു രാജകുമാരിയാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പേര് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞുവാവയുടെ പേരെന്താ ജസ്വിൻ ഏറ്റവും ഇളയാൾ എങ്ങനെ പപ്പാ മമ്മി എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അമ്മ അച്ഛൻ പപ്പായും അമ്മച്ചിയും ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒത്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ കാരണം അത് കോമ്പിനേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പപ്പായും അമ്മച്ചി ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ ഉണ്ട് അപ്പം ജെ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ ജീസസ് ഫാമിലി ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പപ്പ ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് തന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏ അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു ജെ കുടുംബമാണ് അവരും ഒൻപത് മക്കളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ജയിലുള്ള പക്ഷെ അവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഓർത്ത് കുഞ്ഞുവാവ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണോ അല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര രസമാണ് നിങ്ങൾ അതിലും രസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കാതോർത്ത് ഒരാളും കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ക്ഷണിക്കാം കൊച്ചി റോൾഡൻ റെജുവിനേഷൻ മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഫൗണ്ടറും ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ വിപിൻ റോൾഡൻറ്റിനെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിപിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പം വിപിൻ എൻ്റെ ഭർത്താവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ഷോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് മക്കളുടെ ഷോയിൽ ഒന്നിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി വലിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഫാമിലി കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സൈക്കോളജി ഞങ്ങൾക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ ജോയ്സൻ ജോയ്സി എത്ര മാച്ചിങ് പേര് ഞാൻ പൂരത്തിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കാരണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസൻസ് എനിക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും വരാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷം ഗുഡ്നസ് ടി വി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ മനോഹരമായ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം മോണിറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ശരിക്കും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് ഒരാളുണ്ട് ആരായിരിക്കും നിങ്ങളെ അക്കമ്പന ചെയ്ത് കൂടെ വന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ഏ അമ്മാമ്മയാണ് അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അമ്മാമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മാമ്മയുടെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോ ഞാനും ഓർത്തു അമ്മാമ്മ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റാർ ആവേണ്ടതെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ജോയ്സിന്റെ അമ്മ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കയ്യടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പറ്റി അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മാമ്മയുടെ വാക്കുകളിലെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയധികം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾ ഇത്ര ഭാഗ്യമാണെന്ന് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ മക്കളെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണോ എന്ന് പറയാൻ അഭിമാനാണോ നാണക്കേടാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വികാരം ആദ്യ അപ്പനോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൈസ് എന്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂത്ത ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എഞ്ചിനീയർ ജസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രൗഡ് ഫീൽ തോന്നാറുണ്ടോ ഇത്രയും പേരുടെ ചേട്ടൻ 
കാരണം ഇത്രയധികം അനിയന്മാരെയും അനിയത്തിനെയും കിട്ടിയില്ല സന്തോഷം പിന്നെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തെ ഫീൽ എന്തായിരുന്നു എന്നാലും ഈ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു രസമാണല്ലോ ഇത്രയും വലിയ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബേബിയെ കെയർ ചെയ്യുക എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് എന്നത് പറയാൻ കാരണം എന്റെ നെയ്ബർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു വാവ ഉണ്ടായപ്പം അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആരാണ് അവൻ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയാണ് കൂടുതൽ അനുസരിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ചേട്ടനാകാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശ്രമമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുവാവ് വരുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാം ചെറുപ്പമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ജോയ്സൻ ചേട്ട ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ സാധാരണ വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നത് നാല് പേര് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഉള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് വല്യപ്പന്മാരുടെയും എളപ്പന്മാരുടെയും ഒക്കെ വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ മക്കളുണ്ട് ആറ് പേര് അഞ്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മൂത്ത വല്യപ്പൻ്റെ അവിടെ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ട് വളരുന്ന ഇത് കാരണമുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ പിന്നുണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ പന്തൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വഴക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും കാരണം അവരുടെ ചേട്ടന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരും അനിയന്മാരൊക്കെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ഇത് വഴക്ക് കൂടുന്നത് ഞാനായിട്ട് വഴക്ക് കൂടാൻ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു മോനൊരു മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴി തല്ല് വഴക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വഴക്ക് തീരില്ല അവർ അത് പറഞ്ഞ ഏട്ടനൊക്കെ പോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ്റെ കാലുമ്പോൾ ഞാൻ തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും കയറി പോവാണ് പന്ത് കളി നിർത്തി കയറി പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ കയറി പോകാണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരുങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങണല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർ സെവൻസ് ടീം കൂടെ ഇറങ്ങൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറി പോരാണ് ആ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഒരു പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി പോരാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിവാഹത്തിന് മുന്നേ വിവാഹ ആലോചനയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏഴ് കുട്ടികളെ എനിക്ക് വേണം ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി അത് വേറെ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ എൻ്റെ ഇഞ്ചുകൊണ്ട് ലൂർദ് മാതാ പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ലൂർദ് മാതാവിൻ്റെ രൂപമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മാതാവിനോട് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അത് എനിക്ക് ഒരു ഏഴ് മക്കളെങ്കിലും പ്രസവിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വൈഫിന് ഭാര്യനെ കിട്ടണം ഈശോ അത് എനിക്ക് തന്നോളോ മാതാവ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ് ഉള്ളോട് ഇങ്ങനെ പറയണേ എനിക്ക് ഏഴ് മക്കൾ വേണം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഉള്ളി ശ്രമിക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഒക്കെ തമ്പുരാൻ തരുന്ന പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ അത് അങ്ങനെ എന്തായാലും ദൈവം എഴുന്നുള്ള ഒമ്പതാക്കി തന്നു ഞാനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്വർഗം ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പാക്കി കേട്ടോ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്നുള്ള എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് എന്റെ ഫാദർ ഒൻപത് മക്കളുള്ള വീട്ടിലെയാണ് ഇവളെ പോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകൊച്ചും എട്ട് ആൺമക്കളുള്ള വീട്ടിലെ ഒരപ്പൻ്റെ മോളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ വെല്ലുമ്മച്ചി മരിച്ചു കിടന്നപ്പം അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് അത്രയും ഗ്രേസ്ഫുൾ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴേ സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കിയ ചിലരുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അതിലൊരാളായിട്ടാണ് അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നതല്ല ഈ ഒമ്പത് മാസത്തെ ഗർഭകാലഘട്ടവും ഒരു വലിയ സഹനം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒട്ടുമിക്കവാ അത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വർഷം ഇരുപ
പിന്നെ പിന്നെ സുഹൃത്ത് പിന്നെ വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കാർ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അമ്മച്ചിയാണ് കൂടുതൽ പിള്ളേരെ നോക്കിയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾ തന്നെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നാലും ഇപ്പോൾ അവരെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വേഗം പറഞ്ഞ് അത് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഖമായിരിക്കും ഞാൻ മഴ ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്നേ ഇവരെ കൗണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സെവൻസ് വേണമെന്നല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞേ സെവൻസിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിൽ ഇടയ്ക്ക് പെൺകുട്ടികൾ വന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല സാധാരണ ഈ ബോയ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം ഇളയ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് ആൺ കൊച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻസിലുള്ള ടീം സെവൻസ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ആഗ്രഹം അത് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ബേബി പെണ്ണായിട്ട് വന്നത് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു കാര്യം തമ്പുരാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തല്ലോ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പല പല സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ള മക്കളാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവർ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറിയെങ്കിൽ പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അതിതീവ്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആത്മീയമായി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്രിയേറ്റർ ദൈവം സൃഷ്ട സൃഷ്ടികർത്താവ് നമ്മളെ മനസ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം സഹ എന്താണ് സൃഷ്ടാക്കളാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഗ്രൗണ്ടിൽ ചില കശപിശ ഉണ്ടായി എനിക്കൊരു സെവൻസ് വേണം ചിന്ത ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കല്യാണം അത് ഓരോന്നും പിന്നെ നയിക്കലായതിന് പറ്റിയൊരു പങ്കാളിയെ തന്നു അതിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായി ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് ആൺകുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടായി ഇതിനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു കോ ഇൻസിഡൻസ് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തീവ്രമായൊരു സ്വപ്നവും ആഗ്രഹവും അത് നമ്മൾ വിടാതെ വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവം അതിൽ ഇടപെട്ട പോലെ അവ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പഠനമായിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കരിയർ മേഖലയിൽ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് കാര്യം നിലവിൽ മോശമായി കിടന്നാലും അത് പതിയെ പതിയെ മാറി നിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോടാണല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് മായ ചേച്ചി ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതെ ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സെവൻസിന് പകരം നമുക്കൊരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇറക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അത് പരന്ന് വരുവാണ് ഒരു ടീമിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഏത് സ്വപ്നമാണെങ്കിലും ആ സ്വപ്നം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഈ മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസപൂർവ്വം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ കണ്ടാൽ ഫലവത്താവും ചില ആൾക്കാരത് ഈ ദൈവി ആത്മീയ അംശം കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് അത്ര ഫലപ്രദമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുമില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി കുറെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും തീർന്നിട്ടില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരും ഞങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇവരുടെ തന്നെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വ